إنه خزان برمائي يحتوي على أكبر عدد من الإنتاج ومعظم المعدات في العالم في الصراعات حول العالم في السبعينيات شارك في العديد من الحروب مثل حرب فيتنام وحرب الشرق الأوسط والحرب الهندية الباكستانية وحقق نتائج باهرة يمكن القول إنها أيضا الدبابة البرمائية التي شاركت في القتال الأكثر واقعية ما أحمله لكم اليوم هو الدبابة البرمائية بيتي شرطة 76 التي طورها الاتحاد السوفيتي السابق كانت دبابة معيارا للمركبات المدرعة البرمائية في العالم منذ الخمسينيات من القرن الماضي بلغ إجمالي إنتاجها أكثر من 7000 سيارة السبب الذي جعل الاتحاد السوفيتي السابق يولي أهمية كبيرة للدبابات البرمائية بسبب تجربتها في الحرب العالمية الثانية خلال الحرب الوطنية العظمى في الاتحاد السوفيتي كان هناك نقص في المركبات القتالية البرمائية لقد كان دائما أحد أوجه القصور في الجيش الأحمر السوفيتي منذ عام 1943 شنت قوات السوفيتية هجوما مضادا استراتيجيا ضد الأراضي التي تحتلها المانيا ويوجد في شرق ووسط أوروبا العديد من أنهار الشمال والجنوب غالبا ما تتطلب القوات الآلية عمليات عبور قصرية في ذلك الوقت كانت معدات الجيش السوفيتي لعبور النهر بسيطة للغاية ولم تستطع متابعة التقدم السريع للقوات المقاتلة مما جعل حركة القوات الآلية تواجه صعوبات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية مع البداية الرسمية للحرب الباردة في مارس 1946 ساحة المعركة الرئيسية للحرب السوفيتية المستقبلية والموقع الأكثر احتمالاً لا يزال وسط وشرق أوروبا وتواجه هذه المناطق أنهاراً كل 40 إلى 50 كيلو متراً تجعل ظروف التضاريس هذه من الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى تطوير معدات عبور النهر ذاتية الدفع الأكثر تقدماً أن يركز أيضاً على تطوير المركبات القتالية البرمائية وتشكيل مجموعة مدرعة هجومية برمائية يمكنها نشر القوات بسرعة في عام 1947 قررت وزارة صناعة آلات النقل في الاتحاد السوفيتي تطوير خزان برمائي خفيف للاستطلاع وتم تسليم مهمة التصميم إلى معهد تصنيع مركبات النقل في الاتحاد السوفيتي وأطلق عليها اسم المشروع 740 في يونيو 1950 دخل النموذج الهندسي 740 مرحلة الاختبار الوطنية في سلسلة من الاختبارات اللاحقة كان أداء مشروع 740 ممتازا نظرا للنجاح الكامل للاختبار في 6 أغسطس 1951 تمت الموافقة على مشروع 740 وتثبيته رسميا سميت الخزانة البرمائية بيتي شرطة 76 لكن العديد من الأبحاث والتجارب مستمرة من 20 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1951 تجري خمس دبابات برمائية بيتي شرطة 76 تجارب احترافية للبحرية أظهرت النتائج أن بيتي شرطة 76 المصمم أصلا للأنهار الداخلية يمكن أيضا تكييفه مع عمليات الإنزال البحري ينبع نجاح الدبابة البرمائية بيتي شرطة 76 من تصميمها الممتاز يعتمد مخطط تصميم الدفع النفاث المائي وتأتي قوة الدفع من محرك ديزل في 6 بقوة 240 حصانا هي نسخة مبسطة من محرك الديزل في 1 2 على خزان في شرطة 5 4 هيكل الخزان ملحوم من صفائح فولاذية والسلاح الرئيسي هو مسدس عيار 76 ملم يمكن أن تطلق خارقة للدروع خارقة للدروع قنابل يدوية وطلقات حارقة قاعدة الذخيرة 40 طلقة السلاح الإضافي هو مدفع رشاش متجاور عيار 7.62 ملم كما تم تجهيز بعض الدبابات البرمائية بيتي شرطة 76 بمدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم كخزان برمائي خفيف بيتي شرطة 76 لديه بعض أوجه القصور التي لا يمكن التغلب عليها على سبيل المثال لم تكن الدبابات المتوسطة للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت مزودة بمحمل أوتوماتيكي لذلك فإن الطاقم القياسي يتكون من أربعة أشخاص، وبيتي شرطة 76 مقيد بالحجم والوزن. لا يوجد سوى ثلاثة أعضاء من الطاقم، وعلى القائد أن يعمل كمحمل. يؤثر عبء العمل على الفعالية القتالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الوزن بشكل صارم لضمان القدرة على الطفو، مما ينتج عنه درع جسم نحيف للغاية نقطة سمك الدرع الأمامي للجسم هو 10 ملم فقط، ومقدمة البرج 20 ملم فقط. نتيجة لذلك، لا يمكن حماية بيتي شرطة 76 إلا من هجمات الأسلحة الصغيرة ويمكن حتى اختراقها بواسطة بعض المدافع الرشاشة ذات العيار الكبير 1952 مصنع ستاليجراد للجرارات بدأ الإنتاج الضخم للخزان البرمائي بيتي شرطة 76 لكن في غضون سنوات قليلة تغير الاتجاه الاستراتيجي للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ظهور استراتيجيات الردع النووي في منتصف الخمسينيات الحرب التقليدية التي أدت إلى عبور القوات للنهر من الصعب الظهور في ساحة المعركة الأوروبية بيتي شرطة 76 دبابة خفيفة بدون ثلاث قدرات دفاعية كان لابد من تجهيزها لمفرزة استطلاع من السلك الميكانيكي ومع ذلك كان الكشافة السوفيت مجهزين بالفعل بدبابات تي شرطة 5-4 في ذلك الوقت 
ليس موضع ترحيب كبير لمثل هذا الخزان الخفيف بعد الستينيات مع ظهور مركبة بي ام بي شرطة واحد المدرعة بقدرات برمائية يتم استبدال الخزان البرمائي بي تي شرطة 76 تدريجيا في عام 1967 أوقف الاتحاد السوفيتي رسميا إنتاج الدبابة البرمائية بي تي شرطة 76 حلت محله مركبات قتال المشاة من سلسلة بي ام بي تم نقل جميع طائرات بي تي شرطة 76 المتبقية إلى قوى الشؤون الداخلية السوفيتية كما شارك في حربين عملاقين للسيارات يوجد حاليا حوالي 100 بي تي شرطة 76 اس في قوات الحرس الداخلي الروسي على الرغم من أن دورة حياة الخزان بأكملها لم يلعب دور الذي تصوره الاتحاد السوفيتي السابق لكنها تشرق في الشرق الأوسط وآسيا نهاية عام 1971 اندلعت الحرب الثالثة بين الهند وباكستان يستخدم الجيش الهندي الدبابات البرمائية بي تي شرطة 76 لعبور نهر هارب بالقوة حدث أن كانت هناك معركة مائية غرق زورق حربي باكستاني دبابة برمائية بي تي شرطة 76 بعد عبور النهر دبابة ام 2 4 زي في أمريكية تصنع تابعة للجيش الباكستاني كانت القوة النارية للدبابة وقدرتها على الحركة هي الأفضل خلال الحرب العالمية الثانية أقوى الدبابات الخفيفة لكن تم تشغيل ام شرطة 2 4 في عام 1943 بعد كل شيء وفعاليتها القتالية محدودة بسبب ضعف الدروع طوال المعركة خسر الجيش الباكستاني 66 ام 2 4 اس تم تدمير 13 طائرة فقط من طراز البي تي شرطة 76 اس من الجيش الهندي بعد ظهر ذلك اليوم استسلم 3700 جندي من اللواء 107 في الجيش الباكستاني على الرغم من أن هذه المعركة سيبدأ اسم البي تي شرطة 76 يمكن للجيش الأمريكي الفولاذي الصلب الفيتنامي إظهار قوة البي تي شرطة 76 بشكل أفضل بعد أن شكلت فيتنام الشمالية أول وحدة دبابات في عام 1958 بي تي شرطة 76 بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1960 يناير 1968 شارك الفيتنامي الشمالي بي تي شرطة 76 في الهجوم المضاد تعاونت 16 طائرة من طراز بي تي شرطة 76 اس بنجاح مع فوج المشاة للاستيلاء على مرتفعات لوكون في 6 فبراير من نفس العام استخدمت القوات الفيتنامية بي تي شرطة 76 مهاجمة القرية المحاصرة حيث يتمركز الجيش الأمريكي ودبابات إم 4 8 إي 3 الأمريكية تبدأ معركة بالأسلحة النارية. على حساب خسارة ست دبابات برمائية بي تي شرطة 76 تم احتلال المواقع التي يحتلها الجيش الأمريكي. دمرت حوالي 280 من قوات الدفاع الأمريكية. منذ ذلك الحين فقدت فيتنام الشمالية المزيد من طائرات بي تي شرطة 76 لأنهم اعتمدوا على مساعدة الاتحاد السوفيتي. يستخدمها قادة القاعدة الشعبية الفيتنامية الشمالية دائما كدبابة قتال رئيسية مهاجمة بعض المواقف المدافعة بقوة حتى ضد الدبابات الأمريكية المتوسطة ولكن مهما كانت الخسارة المساعدات من الاتحاد السوفيتي تصل دائما في الوقت المناسب ولكن هذا أيضا يجعل بي تي شرطة 76 لديها المزيد من السجلات كما كان أداء الدبابة البرمائية بي تي شرطة 76 بشكل استثنائي في الشرق الأوسط تلقت مصر 50 بي تي شرطة 76 اس في عام 1966. استخدمتها مصر للمشاركة في حرب الأيام الستة عام 1967. لكنها لم تنجح للمرة الأولى. بسبب فقدان الروح القتالية، ألقى الجيش المصري بها على عجل في ساحة المعركة. أصبحت غنائم جيش الدفاع الإسرائيلي. حرب يوم الغفران عام 1973. عرضت أخيراً بي تي شرطة 76 للجيش المصري. يستخدم خبراء المتفجرات المصريون خراطيم المياه ذات الضغط العالي لغسل الصدور الرملية الإسرائيلية على الساحل الشرقي افتح أكثر من 80 فجوة ثم عبرت المئات من طائرات بي تي شرطة 76 القناة قد مباشرة إلى الضفة الشرقية لتوسيع الجسر بحلول وقت متأخر من الليل دخل 80 جندي مصري شبه جزيرة سيناء كما تم إرسال عدد كبير من صواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للدبابات احتواء الطائرات الحربية والدبابات الإسرائيلية يمكن لعبها حتى اليوم الثامن سيتم عكس وضع المعركة تم صد هجوم الجيش المصري على الأطراف الشمالية والجنوبية للبحيرة المرة العظمى فرقة بنزر 143 في الجيش الإسرائيلي تم إرسال مفرزة من كتيبة الاستطلاع قم بقيادة سبع طائرات من طراز بي تي شرطة 76 اس نحو خطوط العدو هذا صحيح الذين تم أسرهم في حرب الأيام الستة ابحث عن فتحة في التقاطع العسكري المصري بجوار البحيرة المرة العظيمة ثم يمر قسم الصالون عبر الفجوة تم إدخالها مباشرة في عبارة القناة لتدمير مواقع صواريخ أرض جو ورادار للجيش المصري السيطرة النهائية على قناة السويس قطع انسحاب الجيش المصري 
يمكن ملاحظة أن أداء الخزان البرمائي بي تي شرطة 76 لا يزال جيدا يعتمد على من يستخدمه تم تعميل هذه الدبابة البرمائية من قبل العديد من الحروب ومع ذلك فقد أصبح أداؤها قديما في بيئة القتال الحالية 76 ملم مدفع مزود ببي تي شرطة 76 يمكن تقريبا تجاهل قدرة إخراج القوة النارية تعمل روسيا حاليا على تطوير دبابة برمائية جديدة استيا شرطة واحد اوكتيبوس لتحديث المعدات العسكرية الروسية ما رأيك في الدبابة البرمائية بي تي شرطة 76؟ لا تتردد في نشر رأيك في قسم التعليقات أراك المرة القادمة